ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേലുയ്യ യേശുവെ നന്ദി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ആരാണ് നയിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതായത് നമ്മൾ വചനം പറയുന്നത് പാടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം ആരുടെ പൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാവണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സന്ധിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരണം ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആര് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിരിക്കും ശുശ്രൂഷയെ പിന്നെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ഞെരുക്കം എന്താണോ പ്രയാസം ആ മേഖലയിലേക്കെല്ലാം കർത്താവ് വേഗം കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലു യാ അപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എനിക്ക് ചെറിയ നാടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെല്ലാം അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആത്മാവ് വേഗം 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 ആ മേഖലകളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി അല്ലിത് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഉറക്കെ പറ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല എന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടതാണ് തള്ളിയിട്ടതാണ് കർത്താവ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നയിച്ച വഴിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുള്ളത് ഈ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം എഴുന്നള്ളി വരണം ഇത് സത്യമാണ് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അനുഭവമാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമാണ് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന സീനായി മലയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോറബിലെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ കാർമൽ മലയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലു യാ ഞാൻ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ സമയം മിക്കവാറും മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മൾ എൻഗേജഡാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ വികാരിയച്ചനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് പിന്നെ കൺവെൻഷനുകളുണ്ട് യാത്രകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ അവശതയുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ക്ഷീണം കാല് വയ്യ കായ് വയ്യ നടു വയ്യ ഒത്തിരി പ്രശ്നം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും അറിയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആത്മാവിന് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ഉറക്കെ പറ ഹാലേ ലുയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ആരോ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാവനാ കഥയല്ല ഭാവനാവിലാസമല്ല കൽപ്പിത കഥയല്ല ആരുടെയോ മായാമോഹങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പ കഥയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ നന്നായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കെ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവെ നീ വരണം നീ വരണം നീ വരണം അതൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചേ കർത്താവെ നീ വരണം എൻ്റെ അടുത്ത് നീ വരണം അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ആത്മാവ് വരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരൂ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം വേഗം നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആത്മാവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര അനുവദിക്കാവും കർത്താവ് സഹായിക്കും എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ സാവൂളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാവൂളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യൽ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ഒന്ന് സാമൂഹ്യൽ പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നാളെ വരുമ്പോൾ നാളെ വരികയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം നാളെ വരികയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് സാമൂഹ്യൽ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കും നാളെ മുതൽ നിങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാമൂഹ്യൽ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്നിൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം മാറാം വാക്യം അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും ഇത് സത്യമാണിത് സത്യമാണ് സത്യമായിട്ടും സത്യമാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറും നീ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് നിൻ്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ ഭാവം കണ്ടിട്ട് നീ പറയും യോ ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഫെയറാൻ ലവിലെയും കോസ്മെറ്റിക്സും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് പൈസ കളയുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അതൊന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത തന്നെ നിങ്ങൾ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപ വന്ന് വ്യാപരിക്കും ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ എല്ലാം ദൈവശക്തി അങ്ങ് നിറയും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കുക കർത്താവെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കണ്ടോ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു കണ്ടോ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി എന്തോരം പാപത്തിൽ കിടന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം വചനം കാണാതെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വന്ന് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു ദൈവശക്തി കൊണ്ട് നിറച്ച മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഓം പ്രകാശ് ജോൺ പോളായിട്ട് മാറി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അത് സത്യമാണ് ഇത് ഒരാളുടെ ഒരു ഓം പ്രകാശിൻ്റെ ജീവിതം അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികൾ കൊണ്ട്
ക്യാമ്പസുകളിൽ സംഭവിക്കും നിന്റെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും ഐ ടി കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുറികളിൽ സംഭവിക്കും ലോകത്തെ രാത്രിയും പകലുമല്ലാതെ രാപകലില്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും സംഭവിക്കും ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കത്ത് വന്നു ഒരു മെയിൽ വന്നു അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനം കൂടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതിയിരുന്നു അവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ടച്ചോ ഞാൻ ദൈവത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അച്ഛാ ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കും ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് മറക്കരുത് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം എത്ര വാക്യം ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അച്ഛാ എന്താ തെളിവ് തെളിവ് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തെളിവ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നേ ഈ വചന സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ടറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വരും മറ്റൊരു മനുഷ്യനാക്കി നമ്മളെ മാറ്റും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ പറ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് രാത്രികളുണ്ട് ഇന്ന് നാളെയും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദേവാലയത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇറങ്ങി ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോരാ നമുക്ക് സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ കാർമൽ മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ സെഹിയൻ മാളികയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ആപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക ഈശോ ഇടപെടി കർത്താവ് വരും കർത്താവ് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ ആര് സത്യമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും സംശയമില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സത്യമല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ചെറുതെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പം കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് സത്യമാണ് കർത്താവ് സത്യമാണ് കർത്താവ് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ കർത്താവ് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ കർത്താവ് സത്യമാണ് കർത്താവ് വരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവേ ഈ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ തിരുവചന അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിഷയം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രേരണ ഇതാണ് അതായത് ഈ വർഷം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ജോലി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനേക്കാളും അനേകം 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 മടങ്ങ് അത്ഭുതം കാണാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണത് അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളിത് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ രാത്രി നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് ദൈവം തന്ന രാത്രിയാണ് നമ്മുടെ തലവര മാറ്റുന്ന രാത്രിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണം നീ സത്യമാണെന്ന് കർത്താവെ എനിക്ക് ലോകത്തോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു അനുഭവം തരണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ട അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ പോരാ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു സത്യമായ അനുഭവമായിട്ട് മാറാൻ ഈ സമയത്ത് ആത്മാവെ സഹായിക്കണം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇനി ആരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും ആത്മാവ് ഹൃദയം തുറക്കും മനസ്സ് തുറക്കപ്പെടും പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവനെന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ക
ഇനിയും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്ത് ദുഃഖാരൂപികളെ തിന്മയുടെ രൂപികളെ പൈശാചിക ശക്തികളെ നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ശാസിക്കുന്നു ചെണ്ടുപെട്ടിലെ കാട്ടി വായിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു തളർന്ന മനസ്സുകളുടെ മേൽ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ മേൽ വഴിപഴച്ചു പോകുന്ന മക്കളുടെ മേൽ തലമുറയുടെ മേൽ കഞ്ചാവിന് ലഹരി മരുന്നിനും മദ്യപാനത്തിനും അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ വഴക്കിലും കലകത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ അകലുന്ന ദാമ്പത്യങ്ങളുടെ മേൽ തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ദേശത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ആത്മാവെ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണമേ അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ അഴിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കണമേ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ തകർത്തുന്ന ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തി ഈ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രികളിൽ വ്യാപരിക്കണമേ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കണമേ ഈ ദിവസം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗസാധ്യതകളും മാനസാന്തരങ്ങളും വിടുതലുകളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ചങ്ങലകൾ അഴിയട്ടെ ഒരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ജെറുസലേമിലും യുവതയായാലും സമരിയായാലും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും പന്തക്രിസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണവരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ
ശരീരത്തിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ തകർച്ചകളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ പണവാത്തുകളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണമേ ഓരോ മകനും മകളും പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദേശം അറിയേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ ഈ സമയത്ത് ആത്മാവേ ശക്തമായ കൃപ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ അങ്ങ് അയക്കണമേ ഓരോ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല കർത്താവേ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല കർത്താവേ കർത്താവേ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് നിറയുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ആലയത്തിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധമ്മയെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക്കി സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കെ അല്ലേ ലുയ്യ ഇരുന്നോ 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 നന്നായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നോ കർത്താവ് സഹായിക്കും ഒന്ന് ഉറക്കം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പല്ലലിയെ പറയാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ ആർക്ക് മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പിശാജിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പിശാജിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലേലിയ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോറുന്തോസുകാർക്ക് പൗലോസ്ലിക എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കോറുന്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് യഹൂദരോ ഗ്രീക്കുകാരോ ആകട്ടെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവുമാണ് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് യഹൂദരോ ഗ്രീക്കുകാരോ ആവട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് യഹൂദരാവട്ടെ ഗ്രീക്കുകാരാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ മുസ്ല
വിളിക്കപ്പെടാം ആരാണോ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് മതം എന്നൊക്കെയല്ലേ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തു അത് യഹൂദനാവട്ടെ ഗ്രീക്കുകാരനാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ മതസ്ഥരാവട്ടെ അന്യമതസ്ഥരാവട്ടെ യഹൂദനോ ഗ്രീക്കുകാരനോ ആവട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും എന്ന് കേട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ആര് ഹലോ ആര് ക്രിസ്തു ആർക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പൊ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അപ്പൊ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി പൗലോസ്ലീഗ ക്രിസ്തുവിനെ ചുരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം രണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ജ്ഞാനം കേട്ടെ എന്താണ് ജ്ഞാനം ഹലോ എന്താണ് ജ്ഞാനം അറിവ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാനുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം എന്താണ് ജ്ഞാനം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാനുള്ള പെരുമാറാനുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാനുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലെ രുയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയേണ്ടെന്നാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണ ഉദാഹരണം ഒന്നും ഒത്തിരി പറയേണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുമ്പിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വരികയാണ് എന്നാലും ഒരു ഉദാഹരണം കിട്ടും വേണ്ട വേണ്ട ഉദാഹരണം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാനുള്ള ഞാൻ വേഗം വേഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സംഭവം പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം പറയാം ആകാശപ്പറവുകളുടെ അച്ഛൻ കുറ്റിക്കലച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി കുറ്റിക്കലച്ഛൻ വിശുദ്ധനാണ് കുറ്റിക്കലച്ഛൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സകല അച്ഛന്മാരെയും സകല കന്യാസ്ത്രീകളെയും നല്ല നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നല്ല കട്ട തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പച്ച തെറി അച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സകല അച്ഛന്മാരെയും സകല സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒരു സഹോദരി ഒരു അക്രൈസ്തവ സഹോദരി ഭയങ്കര പച്ച തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു സഹോദരി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാരെ തെറി വിളിക്കുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ എന്നെ അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴോ മറ്റോ എന്തോ അഡ്മിഷൻ എന്താ എന്നാ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തോ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ത്രീയും അച്ഛന്മാരെ അങ്ങ് ദൂഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതാണ് ഒരു സാഹചര്യം കണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഞാനും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുമാറാനുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം അച്ഛൻ എന്നാ ഇന്നറിയാമോ അച്ഛൻ നേരെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കാണുകയെ റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് സീറ്റിൻ്റെ എതിർവശത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അവരുടെ കാലെ തൊട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ആ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ചേച്ചി ഞാൻ ഈശോട നാമത്തിൽ ചേച്ചിയോട് മാപ്പ് യോജിക്കുകയാണ് അച്ഛന്മാരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് കഴിയിടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ കണ്ടോ എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ ചേച്ചിയെ തിരിച്ച് ഇത്ത വിളിച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മൂത്ത അടിയായി മുട്ടനടിയായി രണ്ടു പേരും റെയിൽവേ പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയേനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ
ബിസിനസ്സുകൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർത്തു ഈ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരമ്മ വന്നു ആ അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ മകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മകളെ കൊണ്ടുവന്നു മകളോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മകളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഒരു പതിനായിരം തവണ എൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിത് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് സയൻസ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നെ ഇതിന് വിടരുത് എനിക്ക് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇഷ്ടം എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഞാൻ തോറ്റുപോകണം എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പനും അമ്മയും വിചാരിച്ചു കുട്ടി ഇത് പഠിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഈ കോഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി കുട്ടി ഇപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു കിടക്കുകയാണ് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൂക്കുമ്പോഴും ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവരനുഭവിക്കുന്ന ഭാരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഈ ഓരോ ദിവസവും കണ്ണുനീർ കയമായി മാറാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഒന്ന് സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ വലതുകരം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലേ ഉണ്ടോ ജ്ഞാനം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ദൈവിക പുണ്യമാണ് ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്തുള്ള കേൾക്കുക കേൾക്കുക ഇത് ദൂതാണ് കേൾക്കുക ലോകത്തുള്ള സകല പ്രശ്നത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ചങ്കിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ലോകത്തുള്ള സകല പ്രശ്നത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ചങ്കിൽ പരിഹാരമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചങ്കിലേക്ക് ആ പരിഹാരം എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആ പരിഹാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജ്ഞാനം നിന്റെ പ്രശ്നം അഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നവും എന്തുവട്ടെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്ത് നീറുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവോചനം കേൾക്കാൻ വന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ നിസ്സാരമായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരവിരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ അറിവ് നമ്മിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിനുള്ള വഴി ക്രിസ്തു വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് യഹൂദനോ ഗ്രീക്കുകാരോ ആവട്ടെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ സത്യാണ് 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 അച്ചട്ടം പ്രശ്നം പരി എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമാവട്ടെ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ക്രിസ്തു എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രിസ്തു ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടണം ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടണം ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വിഷമിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഒന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തി ഒരു മൂന്ന് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് സകല പ്രശ്നത്തിനും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ക്രിസ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്
ഒരു പത്ത് പേര് കേൾക്കുന്ന അത്ര ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഉച്ചതി പറഞ്ഞ ആമേൻ ആമേൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുകയാണ് ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവന്റെ നില ശോചനീയമാണ് ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവന്റെ നില ശോചനീയമാണ് കാരണം എന്താണ് ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രാത്രികളിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ജ്ഞാനം തരും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരും യേശു നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ജ്ഞാനം അപ്പോൾ ഈശോ മിശിക ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജ്ഞാനം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്ത് പങ്കുവെക്കാൻ പോവാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് എന്താണ് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മക്കളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ദൈവം മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭഗവാൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത് കയറട്ടെ നല്ലപോലെ കയറട്ടെ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവൻ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവൻ അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ എന്താണ് കയറേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവ് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തേക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിലൊന്ന് അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പുറത്ത് വന്ന വാക്യം അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ഒന്നർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ ഒന്ന് കരങ്ങളടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ അപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം ഇനി ഒന്ന് എങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ മാറല്ലേ മക്കളെ എങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ മാറല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കയറണം എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് കർത്താവ് നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും തന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നയനങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കില്ല നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാതുകൾ പിന്നിൽ നിന്നൊരു സ്വരം ശ്രവിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് എന്തങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കയറട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്കിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കി പൊക്കി പോകാൻ കർത്താവ് നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കേട്ടേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചിന്ത എന്താണത് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചേച്ചി പറയുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയവൻ മദ്യപാനിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ചേച്ചി പറയുന്നത് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ആടി ഒലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു അപകടം നടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തപ്പോഴല്ല എല്ലാം സുഖകരമായും സന്തോഷ നിർഭരമായും പോകുന്നൊരു നേരത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സാഹചര്യം ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഞാനതിലേക്ക് വരാം അത് മുഴുവൻ്റെ മേലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും നീ കൺവെൻഷൻ തീരും മുമ്പ് അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇപ്പം ഇത് ചിന്തിക്കുക നൂറുകണക്കിന് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെന്ത് വേവുന്ന ഊമിത്തിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പറ എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് കർത്താവിനെന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ അപ്പോ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് എത്ര നല്ലവനാണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈശോ മിശിക ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനം ഇതാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂരനായ ഒരു ന്യായാധിപനല്ല ദൈവം നിന്റെ അപ്പനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കാരണം ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണ് അതായത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ചൂരലുമായിട്ട് അടിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറല്ല ദൈവം ദൈവം ആരാണ് അപ്പനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കേൾക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറല്ല ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വീടിൻ്റെ വാതിക്കിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയും ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണമാണേ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഈ കുട്ടി വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരച്ഛനാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വണ്ടി നിർത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജോലി ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം സഹായിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വണ്ടി നിർത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും പാഴ്സിയുടെയും ജൈനൻ്റെയും മതമില്ലാത്തവൻ്റെയും എല്ലാം അപ്പനാണെന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും മോളെ എന്തിനാണ് ഈ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് അവൾ പറയും ഫാദറെ ഫാദർ എവിടുത്തെയാ ഞാൻ പറയും ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് ഫാദറെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്ത ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവം എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത
ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഉടനെ ഞാൻ ആ ഹിന്ദു കുട്ടിയോട് പറയും എന്താ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഗതികിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് സകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയുമായിട്ടാണ് അവൻ സകലരുടെയും അപ്പനാണ് ആ അപ്പൻ്റെ ഒരു മകളാണ് ഈ പഠിക്കാൻ പൈസയില്ലാത്ത കുട്ടി എന്നെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനെ ഒരു ചിന്ത വരും കാരണം എന്താണ് ആ അപ്പൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഈ ഹിന്ദു കുട്ടിയുണ്ട് പഠിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു കുട്ടിയുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഞങ്ങളുടെ എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഈ ഹിന്ദു കുട്ടിയുണ്ട് പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഹിന്ദു കുട്ടിയുണ്ട് കേൾക്കണം എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ എന്നതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി അതിനകത്തില്ല പുറത്തായി അപ്പം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി കുട്ടികളെ മാത്രം സഹായിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കാണുന്ന രീതി മാറും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കാണുന്ന രീതി മാറും അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരച്ഛനെ എനിക്ക് മനസാക്ഷിക്കുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവമേ ദൈവമേ ഞാൻ നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള നിവൃത്തി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കണം ആ കുട്ടിക്കുള്ള ഫീസ് ഞാൻ കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു മകളാണ് അവൾ ഒന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറും ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം ദൈവമാണ് പിതാവായ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് റോഡിൽ കിടന്നാൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം ദൈവമാണ് ഞാൻ അത് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് റോഡിൽ കിടന്നാൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ സകലർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കരുണയോടെ കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറാൻ തുടങ്ങും ഈശോ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവം ആരാണ് ദൈവം അപ്പനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് 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 ഇറക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിൾ തുറക്കുക ഈശോ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈശോ വന്നിട്ട് ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ കറക്റ്റ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കും ലോട്ടറി അടിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയ ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ ഉറക്കെ സ്തുതിച്ചേ സ്തുതിക്കുന്നു
ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലോ അകത്ത് കാരണം ഇതേ ദൈവ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈശോ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ഈശോ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞേ മനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എന്താണ് ഈ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്താന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ വിട്ടു പിന്നെ ചങ്ങലകൾ ക്ലിക് 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 ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി മാറും ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി മാറും ദൈവരാജ്യം മനസ്സിലാകും ദൈവരാജ്യം ഭയങ്കരമായ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ വലിയ ഒരു ദൈവശക്തി വലിയ ഒരു ദൈവശക്തി അതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു ആഗ്രഹം വരട്ടെ എന്താണ് ആഗ്രഹം വരേണ്ടത് കർത്താവ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവരാജ്യം സമം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യം സമം ദൈവ ഭരണം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞേ ദൈവരാജ്യം സമം ഹലോ ദൈവരാജ്യം സമം ഏ കേട്ടില്ല ദൈവരാജ്യം സമം ദൈവ ഭരണം ഉറക്കെ പറ ഓക്കെ ദൈവ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം സമം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഗാഡ് ഈസ് ഓൺ ദ ത്രോൺ അധികാരത്തിൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്റെ സകലകാര്യത്തിന്റെ മേലുമുള്ള അധികാരം ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ഞാനല്ല ലോകമല്ല പിശാചല്ല ശാപമല്ല പാപമല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവരാജ്യം നങ്ങത്തോട്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇന്ന് മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ കൈയടിച്ച് കല്ലേരിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവുക ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടോ കാരണം ദൈവം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉത്സാഹത്തോടെ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവരാ ആരെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചേച്ചിയെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മോളെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അമ്മയെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കുഞ്ഞിനെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മോനെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചേട്ടനെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് എന്ത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ദൈവമാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ വരണം ആരെന്റെ കൂടെ വരണം എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടിറങ്ങണം എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം ഇതെല്ലാം ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവം ഇതെല്ലാം ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എവിടെ പോകണം ആരെ കാണണം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എല്ലാം ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതം അങ്ങൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തന രണ്ടാം വാക്യം എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേരുയാ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയുടെ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് സകല കാര്യങ്ങളും മൈലൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വരെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് എല്ലാ കാര്യവും 
അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പോകണം ആരെ കാണണം എവിടെ നിർത്തണം എവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കണം എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എവിടെ കിടന്നുറങ്ങണം എങ്ങനെ പോകണം എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും വിഷമിക്കരുത് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കേ എന്തെന്നറിയാമോ എന്തോ ഒരു രസമുള്ള ജീവിതം എന്നറിയാമോ എന്തോ ഒരു രസം സകല കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ജീവിതം എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനൊരു ജീവിതമുണ്ട് ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലും ദൈവം കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വക്കാലത്ത് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതം അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ജാമ്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ലൈഫ് അത്ഭുതകരമായൊരു ജീവിതം അതിനെയാണ് കാറ്റഗി സമൂഹത്ത് കാത്തലിക് ചോദിച്ച് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലൈഫ് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അതിസ്വാഭാവിക ജീവിതം മക്കളെ എവിടെ വിടണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ ഏത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം ഏത് കോളേജിൽ ചേർക്കണം ഏത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിപ്പിക്കണം സകലതും ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വഴികൾ ദൈവം തന്നെ തുറന്നു തരുന്നൊരു ജീവിതം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഈ രാത്രിയിൽ തുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി ഇത് മാറും എന്നെ വിശ്വസിക്കെ അങ്ങൊരു ജീവിതമുണ്ട് കൈവെള്ളയിലെടുത്ത് ദൈവം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം കാറ്റ് കോള് തിരമാല അഗ്നി ബോംബ് സുനാമി എന്തും വരട്ടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൈവെള്ളയിലെടുത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഒന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് കർത്താവ് വന്നിട്ട് ഈ ലോകത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആദ്യത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് പോലീസാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് പിശാജാണ് ഭരിക്കുന്നത് ശാപമാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യ അല്ല നീ തിരിച്ചറിയും ദൈവമാണ് ഭരിക്കുന്നത് ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്നലെ വരെ ശാപമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ പൂർവികർ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ സാത്താൻ അടിമവച്ചൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ പൈശാചിക ശക്തികളാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ പരാജയത്തിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ക്ലേശത്തിൻ്റെയും ഒരു ശക്തിയാണ് നിന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത്യുന്നതിനും സർവാധിപനും സർവശക്തനുമായൊരു ദൈവം നിൻ്റെ വീടിനെ പരിപാലിച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതൊന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ആത്മാവ് സഹായിക്കും ഇനി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇനി അല്പനേരത്തേക്ക് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കരുത് മൈക്കിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം അതല്ല നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കണം രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ
മകനെ മകളെ കർത്താവെ സമയത്ത് അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണമേ തകർച്ചകളിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവ് അനേക കാലങ്ങളായി ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി രാത്രിയിൽ വ്യാപരിക്കണമേ അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ തകർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഈ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കണമേ ഈ ദേശം കർത്താവ് ആലയം ഈ ആലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് കുടുംബങ്ങള് കുടുംബങ്ങള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ദേശത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകള് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടണമേ കൃപ കൊണ്ട് നിറയപ്പെടണമേ കണ്ണുനീരിലേക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് തകർച്ചകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ രാത്രിയിൽ കുടുംബങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമേ രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത വിധം ചങ്ങലപ്പൂട്ടുകളാൽ ഉരുക്കിലാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് ആഭിചാര മന്ത്രവാദ ശക്തികളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീടുകള് ആഭിചാര ശക്തികളാൽ തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീടുകള് ദേശത്തിന്റെ കെട്ടുകള് ഈ രാത്രി അഴിക്കണമേ അതാവേ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ സീനായി മലയുടെ മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്ന് ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ ശക്തി ഈ ജനത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവെ മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം ഒരൊക്കെ മാലസ്യം എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ രാത്രിയിൽ വ്യാപരിക്കണമേ കർത്താവെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി നിറയണമേ മദ്യപാനത്തിന്റെ കെട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ അഴിയണമേ ലഹരി ഭക്തങ്ങളുടെ ബന്ധനം അഴിയണമേ അടിമത്തങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ പൂർവിക ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ അഴിയട്ടെ അതാവെ പരമ്പര പരമ്പരയായി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ മാറിപ്പോവട്ടെ തിന്മ തിന്മയൊരുക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം ദേശത്ത് മാറിപ്പോവട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ യുവതി യുവാക്കന്മാർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ കുടുംബനാഥന്മാർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ ദേവാലയം ഉണരട്ടെ ദേശം ഉണരട്ടെ അനേകായിരങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് ഓടിയാണയാൽ ഇടയാവട്ടെ ദേശത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിയട്ടെ ുന്നു 
കുടുംബങ്ങളിലെ തകർച്ചകളുടെ കെട്ട് ആത്മാവ് ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി ശക്തമായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുന്നു തികച്ച് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവെ ദേശത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമേ കർത്താവെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ കർത്താവെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകണമേ പതിനായിരം കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പരിശുദ്ധ കുമാനകൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ശക്തി ഒഴുകണമേ ആലയത്തിനകത്തും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവ് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ മനസ്സിന്റെ കട്ട് ഇപ്പോൾ അഴിയണമേ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാനായി ഹൃദയത്തിന്റെ കട്ട് ഇപ്പോൾ അഴിയണമേ കുടുംബങ്ങളില് ആലയത്തിലേക്ക് വരാതെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് ആലയത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് വലുപീഠത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ശക്തി ഒഴുകണമേ തള്ളി അലച്ചു വരുന്ന ജലപ്രവാഹം പോലെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരും തള്ളി അലച്ചു വരുന്ന ജലപ്രവാഹം പോലെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരും തള്ളി അലച്ചു വരുന്ന ജലപ്രവാഹം പോലെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരും ഓ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി അങ്ങയുടെ ശക്തി ദേശത്തിന്റെ കട്ടഴിക്കട്ടെ കർത്താവെ അനേക കാലങ്ങളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ശക്തി ഈ രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവെ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവട്ടെ കർത്താവെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങൾ എഴുതിത്തട്ടിയ മക്കൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ അത്ഭുത ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവെ മനസ്സുകൾ മാറി മറിയട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ കിഴുമേ മറിക്കട്ടെ കർത്താവെ ദുശീലത്തിന്റെ കെട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ അഴിയട്ടെ കടമാധ്യതയുടെ കെട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ അഴിയട്ടെ കർത്താവെ പൈശാചിക ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കർത്താവെ സാത്താന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തി ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഇറങ്ങി നടക്കണ കർത്താവ് കുരിശിൽ സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അങ്ങയുടെ അപരിമയമായ ശക്തി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിറയട്ടെ ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവ് എല്ലാ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കണേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 യേശുവെ നന്ദി 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 അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയാ ഇരിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ദൈവം വന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഭരണം നടത്തും അപ്പോൾ ഈ ദൈവരാജ്യം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് മത്തായി നാല് പതിനേഴ് അപ്പോൾ മുതൽ അവൻ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഈ നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളൂടെ കൊണ്ടുവരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും അതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കണം അതങ്ങനെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പൈശാചിക അരൂപികൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അതായത് ഈ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ വേഗം ചോദിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ചോദിച്ചു അതായത് കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല സോറി കുടുംബത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ദുർഗന്ധം വരികയാണ് എലി ചത്ത് കിടക്കുന്ന ദുർഗന്ധമല്ല എന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുർഗന്ധമല്ല നമുക്കൊന്നുമില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു ദുർഗന്ധം വരികയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അതൊരു പൈശാചിക അരൂപിയുടെ ഉപദ്രവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറേ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകർ പലരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു
അത് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നത് തന്നെ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ആത്മാവ് കാണിച്ചു തരും എന്താണ് ഈ തിന്മ വിട്ടു പോകുന്നത് അത് ഈ വചനം വചന ഇറങ്ങണം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ബൈബിളുമായിട്ട് വരണം നോട്ട്ബുക്കുമായിട്ട് വരണം എന്നിട്ടിങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഉദാസീനമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് നിങ്ങളൊന്ന് വില കൊടുത്ത് വന്നേ ആ വ്യത്യാസം കാണാം ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പലയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഈ വില കൊടുത്ത് വരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുന്ന് ദേ ഈ ഏറിലാവും ഇരിക്കുന്ന ജനം ദൈവോചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നൊരു ജനമാണെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ലെവല് ഇവിടുന്ന് നേരെ മേളിക്കറും ഭയങ്കര വിടുതലും ഉണ്ടാവും ഇരിക്കുന്ന ജനം ഒരു കടമ തീർക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കത്രയ്ക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും ഇത് കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നൊരു വിലയല്ലേ ആണോ പറ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നൊരു വിലയല്ലേ അപ്പോൾ കർത്താവിനെ തേടി ഒരു വ്യക്തി ദാഹത്തോടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയാൾ മതി ഒറ്റയാൾ വില കൊടുത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ ഒരു വില കൊടുക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ക്ലേശം അനുഭവിക്കും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അതാണ് ഈ വില കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഇതിന് ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് വിഷമിക്കും കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരഞ്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും അവിടെ അപ്പം തന്നെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വെച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബൈബിള് നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് താല്പര്യത്തോടെ വന്നാൽ അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ഇല്ലാതെ വരരുത് ബൈബിൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ എന്നൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അവർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നിട്ട് അയച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരും ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് കൊണ്ടുവരാത്തതെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം വണ്ടിയിലും കാണും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എടുത്ത് വായി വായിച്ചു പോകുമ്പോഴേ ആ കൃപ നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് പഠിപ്പിച്ചാലേ ആ അഭിഷേകം വരൂ പഠിപ്പിച്ചാലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പണിയുണ്ട് എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് വായിപ്പിച്ച് പാടാണ് എങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മത്തായി നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവൻ അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും എന്ത് സുവിശേഷം എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കണ്ടോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് ഈശോ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം അല്ല പിന്നെന്ത് സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ സെനഗോകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലിയിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ഇനി മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരുടെ സെനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും കണ്ടോ അപ്പൊ ഈശോ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്താണ് ഹലോ എന്ത് സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇനി ആറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വായിച്ചേ അതിനാൽ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട വിജാതീയരാണ് ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ ഹലോ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയല്ല അപ്പം ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
ഏതിനോടൊപ്പം ദൈവരാജ്യത്തോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ തിരുവചനം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം വായിച്ചേ കാരണം ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ റോമർ പതിനാല് പതിനേഴ് വായിക്കാമോ കാരണം ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല പ്രത്യുത നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ് മടുത്തോ ഇല്ലേ ശല്ലകമെടുത്തു ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഇനി ഞാൻ വേഗം നിർത്താം എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവരാജ്യം എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധന വിഷയം ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഏ ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ദൈവരാജ്യം അവസാനമായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം എടുത്ത് വായിക്കണ്ട കേട്ടാൽ മതി ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാം ദൈവം ചെയ്തു തരും ആ ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് കേട്ടെ ശാന്തമായിട്ട് കേട്ടെ ആ ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം സമം യേശു ക്രിസ്തു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാമോദീസ വഴിയായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാമോദീ കലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് മാമോദീസ വഴി ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നമ്മൾ അവിടുത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവനോടൊപ്പം കബറടക്കപ്പെട്ടി പെട്ടു അവനോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവനോടൊപ്പം മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ മാമോദീസ വഴി കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആ യേശുവിനെ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന ആ യേശുവിനെ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒന്ന് അംഗീകരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് കർത്താവെ കർത്താവെ അങ്ങയെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണിത് എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തു തരും ഒരു വിത്തൗട്ട് എനി സിംഗിൾ എക്സെപ്ഷൻ എൻ്റെ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ ചോര കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തു തരും എല്ലാ കാര്യവും അതിനേറ്റവും ലളിതമാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഇത് ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ വ്യക്തിയെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരണമേ നീ ഇതൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യം ഇന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചൊരു ജീവിതം ആയിരിക്കില്ല നിൻ്റെ ജീവിതം ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമല്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് കർത്താവാണ് നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ 
അതാണ് അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ രാത്രിയിൽ പഠിക്കാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ആരാധനയിൽ ഒറ്റ കാര്യമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാമോദീസ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞു മാമോദീസ വഴി എനിക്ക് കർത്താവെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ്റെ രാജാവായി അങ്ങ് വാഴണമേ ഇത്രമാത്രം പറയാവോ ഇത് പറയാവോ എൻ്റെ രാജാവായി അങ്ങ് വാഴണമേ നാളെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പറയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് യേശു യേശുവിനെ രാജാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വത്തനാഴ്ച എടുത്തുകൊള്ളുക യേശുവിനെ രാജാവായി ഹൃദയത്തിൽ ഹലോ 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 യേശുവിനെ രാജ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എന്നെ നോക്കുക അതായത് യേശുവിനെ രാജാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ രാജാവായി ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഹലോ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ 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 രാജാവായി അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് എൻ്റെ രാജാവാണ് അങ്ങ് രാജാധിരാജനാണ് എൻ്റെ രാജാവാണ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് യേശു കർത്താവാണ് യേശു ദൈവമാണ് എൻ്റെ രാജാവാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുവിശേഷം ഇവിടെ എല്ലാം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം അത് പ്രവർത്തിച